ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവവചന പഠന ചിന്തയിൽ നാം ദൈവരാജ്യം എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി തീർന്നു എപ്പോഴും നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവവചനവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്താണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് സ്ത്രോത്രം പ്രത്യേകിച്ച് യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വന്ന സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ മീൻ പ്രതികാൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചാൽ ആ ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പെരുമാറേണ്ടത് ആ ദൈവരാജ്യത്തിന് ആരെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ദൈവരാജ്യമാണ് സ്ത്രോത്രം അതിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഐ മീൻ തൻ്റെ മക്കൾ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിനകത്തൂടെ കയറി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് നിത്യതയിൽ നിത്യ ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ പഠന കളരി പോലെ ആമേൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കി അവരവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അഭ്യസ്ത അഭ്യസ്തരാക്കി തീർത്ത് പിന്നെ തരത്തിൽ പ്രയോജനമുള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആമേൻ നാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് പോലെ വിദ്യാലയത്തിൽ അയക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗീയമായ വിദ്യാലയം എന്ന നിലയിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം പകർന്നുകൊണ്ട് ഐമേൻ ഇമ്പകരമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമ്മെ ഒരുക്കി വചനത്തിനകത്തൂടെ ഒരുക്കി ഐ മീൻ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്ത്രോത്രം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ചില വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനിടയായി ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് സ്ത്രോത്രം ഐ മീൻ ഇന്ന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ മീൻ അധ്യായം മത്തായി സുശേഷം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം പ്രാരംഭമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താഴ്ച ശേഷം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഗിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലസ്സിങ് ആണ് എന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാ എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഗിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡിനകത്ത് ഗിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ബ്ലസ്സിങ് ആണ് സ്തോത്രം എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിന് പ്രതിഫലമുള്ളതാണ് സ്ത്രോത്രം പലരും ആമേൻ നൽകുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നല്ലോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നൽകേണ്ടി വരുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പ്രയോജനമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രോത്രം അവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഐ മീൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അവർ കാണാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കരുത് എന്ന് കർത്താവ് പറയും കാരണം അതിന് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്നാൽ സ്വർഗീയ പിതാവ് കാണു കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് രഹസ്യത്തിൽ നൽകണം എന്നാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം രഹസ്യത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ രഹസ്യത്തിൽ നൽകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഐ മീൻ സ്വർഗീയ പിതാവ് അനുഗ്രഹങ്ങളെ പകരുകയാണ് സ്ത്രോത്രം അനുഗ്രഹങ്ങൾ രഹസ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രഹസ്യത്തിൽ നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളെ നൽകുന്നതായി നാം കാണുന്നു സ്ത്രോത്രം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് പൊതുവെ എല്ലായിടങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അവരുടെ പേരുകൾ ഉച്ചത്തിൽ പറയുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാനായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ നിലയിൽ ആളുകൾ നൽകുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു സ്ത്രോത്രം എന്നാൽ ഹാമേൻ അതിന് പ്രതിഫലം ഭൂമിയിൽ മാത്രമാണ് കാരണം എല്ലാവരും അവരിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു അത്രയും നൽകിയല്ലോ എന്നോർത്ത് എല്ലാവരും താങ്ക്സ് പറയുന്നു പക്ഷെ അത് ഭൂമിയിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയാണ് സ്ത്രോത്രം സ്വർഗത്തിൽ അതിന് പ്രതിഫലമില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ വലം കൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇടം കൈ അറിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ചേർന്ന് നമ്മളോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നവർ പോലും അറിയാതെ ദൈവ നാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകുന്ന നൽകിയാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ സ്വർഗീയ പിതാവ് നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും എന്നാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രതിഫലമുണ്ട് ഒത്തിരി റിവാർഡുകളുണ്ട് അതിലൊരു
ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പുറമേ കാണുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആ കാഴ്ച കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആളിൻ്റെ ആത്മീയത നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും ഓ ഇത്ര ഭയങ്കര ആത്മീയനായിരുന്നോ എന്ന് തോന്നുമാറും ഇവിടെ നോക്കി ഒരു ക്യാരറ്റ് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ക്യാരറ്റുകൾക്കകത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഭയങ്കരമായി പടർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന അത് കാണുന്ന ഉടനെ ആൾക്കാർ പറയും ഇതാനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം ധന്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മീയമായി പുറമേ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കാണിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയത ഇല്ലെങ്കിലും അത് ചെറുതാണെങ്കിലും കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നാം ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നിത്യതയിലേക്ക് കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിഫലമായി തീരും എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനിയും പരസ്യമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ ഇനിയും മറ്റുള്ളവരെ കാണുകയെ പ്രാർത്ഥിക്കത്തും പാ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ പാടാനോ ആരാധിക്കാനോ ഒന്നും വരത്തില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം കർത്താവിനെന്നവണ്ണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബന്ധം നമുക്കുണ്ടാകണം അതിൽ ചിലതൊക്കെ നാട്ടുകാർ കണ്ടു എന്ന് വരാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇഷ് ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും സ്വർഗ്ഗപിതാവിനെ കാണുന്നുണ്ട് ആരും വന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കാണും ആരും സ്തുതിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ സ്തുതിക്കും ആരും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നിന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഐ മീൻ അടുത്തത് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ അഞ്ച് മുതലെ വാക്യങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു സീക്രട്ട് പ്രയർ സീക്രട്ട് പ്രയർ അപ്പം രഹസ്യ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമാണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ ഞാനത് വായിക്കാം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കപടഭക്തിക്കാരെ പോലെ കപടഭക്തിക്കാരെ പോലെ ആകരുത് ോൺ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കപടഭക്തിക്കാരെ പോലെ ആകരുത് സ്തോത്രം സ്തോത്രം പ്രൈസലോൺ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കപടഭക്തിക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ച് കപടഭക്തിക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരീശന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും കാര്യമാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത വ്യക്തിപരമായി ദൈവവുമായി ബന്ധമില്ല മറിച്ച് തങ്ങൾ ആത്മീയരാണ് എന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലങ്ങളിൽ തെരുക്കോണുകളിൽ നോക്കുക അവർ മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് പള്ളികളിലും തെരുക്കോണുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത് പരസ്യോഗം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വാക്യം ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടികൾ കൂട്ടുകാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിടാ ഇങ്ങനെ പരസ്യോഗം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിലുണ്ട് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കപടഭക്തിക്കാരെ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് ആരോ വലിയ ആൾക്കാരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഐ മീൻ എന്നോട് വന്ന് മറ്റ് ഇതര മതസ്ഥരായ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു പറയാൻ ഇടയായിരുന്നു ഐ മീൻ അന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് തീയതിൽ വചനം പഠിച്ചപ്പോഴാണ് പിടി കിട്ടിയത് ഐ മീൻ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യമാണ് സ്തോത്രം ഐ മീൻ പരീശന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ അവർക്ക് അവരുടെ ആത്മീയം മുഴുവൻ വരുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോഴാണ് ഓഡിയൻസിനെ കാണുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ആത്മീയം ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രദർശിപ്പിക്കൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് എല്ലാം ശൂന്യമാണ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല സ്തോത്രം പക്ഷെ നമ്മുടെ ആത്മീയത ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടു എന്ന് വരാം ഐ മീൻ മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് വരാം അത് നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല സ്തോത്രം പക്ഷെ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം കാരണം അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ യേശു കർത്താവും പരസ്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ചർച്ചിൽ വെച്ച് പത്രോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായി ദൈവദാസന്മാർ ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജനം കൂടുന്നിടത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നല്ല മറിച്ച് സ്തേഫാനോസ് പോലും താൻ കല്ലെറിയപ്പെടുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ ഒത്തിരി പേര് കേട്ടോണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ദൈവമായുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള സംഭാഷണം ഏത് നിമിത്തമാ
നമ്മുടെ സകല ഫാക്കൽറ്റിയും നമ്മുടെ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എൻ്റെ സകലവും സർവസ്വമായി ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് സീക്രട്ട് പ്രയർ പബ്ലിക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ തെറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം സമയം കൂടുന്നുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരെ കേട്ടാൽ എന്ന് ചിന്തിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു പരിഭ്രമം ഐ മീൻ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതിന് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ജൽപ്പനങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കത്തുള്ളൂ എന്നല്ല അങ്ങനല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്തോത്രം കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവിതം പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി അവൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായിരുന്നു സ്തോത്രം പിന്നെ എന്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേസവന തോട്ടത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയും കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഐ മീൻ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെ പോയി കണ്ടു അവരോട് പറഞ്ഞ് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ മനുഷ്യപുത്രൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു പരീക്ഷകൾ പെടാൻ ഇരിപ്പാൻ ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് വീണ്ടും പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെ വായിക്കുന്ന പ്രത്യേക പദപ്രയോഗം ഉണ്ട് വീണ്ടും ആ വാക്യം തന്നെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം ഏങ്കിൽ നീക്കണമേ എന്ന് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ച ആ പ്രാർത്ഥന വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നാം ആ വിഷയത്തിനകത്ത് കർത്താവുമായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വരെ പിതാവ് പ്രാർത്ഥന ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് അറിയുന്നത് വരെ സ്തോത്രം അത് സെൻസിബിളായി ഹൃദയംഗമായി പറയുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന സ്തോത്രം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ചെയ്യണം 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 എന്ന് വന്നാൽ പറയുന്നേ അങ്ങനല്ല സ്തോത്രം അങ്ങനെ പറയാറില്ല അതിന് പകരം അത് ഇന്നത് വേണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഓർപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഓക്കെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന് മറവിയുള്ളത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അവരുടെ ആവശ്യബോധം അതിനകത്ത് നേടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അല്ലാതെ വെയിൻ റെപ്പറ്റീഷൻസ് അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞാൻ ഇനി മേലാൽ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല നല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് സ്തോത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം ലഭിക്കുന്നവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കാം യാജിപ്പീൻ എന്നത് കർത്താവ് വചനം പറയുന്നത് ചോദിക്കുവീൻ ആസ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷാൽ ബിഗിമൺ ആൻഡ് യു എന്ന് കർത്താവ് പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആകിയാൽ നമ്മെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സെൻസിബിളായി ആ വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവൻ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യത്തിൽ അവനോട് സംസാരിക്കുക സ്തോത്രം ഐ മീൻ അതിനായി ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇനിയും അതിലേക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒരു സംശയം നമുക്കറിയാം മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അതെ യോഹനാൻ്റെ യോഹനാൻ സ്നാപകരുടെ ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ യോഹനാൻ സ്നാപകൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഐ മീൻ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണമേ സ്തോത്രം ലൂക്കോസിന് സുശേഷത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങനെ തന്നെ അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടതായ ഏഴ് എലമെൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സെവൻ എലമെൻസ് ഇൻ ലോഡ്സ് പ്രയർ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ലെ കർത്തൃ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും മാതൃകയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതേ പ്രാർത്ഥന ഐ മീൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളുണ്ട് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് ശരിയായ രീതി നമുക്ക് ഒരു ഭാ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ പത്രോസ് ആകട്ടെ പൗലോസ് ആകട്ടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ആകട്ടെ ഈ കർത്തൃ പ്രാർത്ഥന അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് പിന്നീട് അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഒന്നും നാം കാണുന്നില്ല അതിന് പകരം പൗലോസിൻ്റെ പല പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് ബൈബിളിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മറ്റ് ദേവദാസന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവർ ആ കോണ്ടക്സ്റ്റുമായി ബന്ധത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ശവമടക്കിൻ്റെ സമയത്തും വിവാഹത്തിൻ്റെ സമയത്തും വീട്
അതേ റോഡിലൂടെ ഓടിക്കാവൂ എന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം ഈ മെതേഡിൽ ഓടിക്കണമെന്നാണ് സ്തോത്രം ഹലലിയ എന്നതുപോലെ ഐ മീൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതായ നിലവാരം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്താണോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരുന്നത് അനുസരിച്ച് ഈ മെതേഡ് കർത്താവ് ഏത് മെതേഡാണോ പഠിപ്പിച്ചത് ആ മെതേഡിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വിടുതൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിന് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭൂസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഐ മീൻ ഫോർമാറ്റ് കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഭയങ്കര വിടുതൽ വ്യാപരിക്കാൻ പോകുകയാണ് കാരണം കർത്താവാണ് ആ ഫോർമാറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായി വിടുതലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫോർമാറ്റ് സ്തോത്രം ഒന്നാമതായിട്ട് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നാമതായി പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് വരുന്നത് വരുമ്പോൾ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കലാണ് ഹരവ്യ വർത്തമാനം പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പം പറയുന്നത് അപ്പ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാ തുടങ്ങുന്നത് പോലെ അവർ ഫാദർ ഇൻ ഹെവൻ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ശബ്ദമാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ആവും കർത്താവുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രാഗൽഭ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് വിഷയം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഐ മീൻ എൻ്റെ അപ്പച്ച എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ഒരു ബന്ധം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഐ മീൻ ഈ ബന്ധം ക്ലി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം സ്വതന്ത്രം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എൻ്റെ അപ്പച്ച എൻ്റെ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ച് വേണം അങ്ങനെ വേണം അത് തുടങ്ങാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനമില്ല സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞുള്ളതാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഐ മീൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി പേരുടെ നമ്പർ ഉണ്ട് പേരുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒന്നും കേൾക്കത്തില്ല അതിന് നമ്പർ അടിക്കണം ആ നമ്പർ അടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ആ റിങ് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കണം അത് മാത്രം പോരാ അവിടുന്ന് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ശ നമ്മുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അവിടെ കൺവേ ചെയ്ത് അവിടെ ചെല്ലത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക കണക്ഷൻ ലഭിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒന്നാമത് വേണ്ടിയത് എന്ന് കരുതാൻ പഠിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് അക്നോളജ് ഗാഡ്സ് നേച്ചർ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഹാലോവിൻ ബി ദൈ നെയ്മ് ഹമൻ നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമല്ലേ നമ്മൾ ഇനി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതിന് നമ്മളാരും കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കയറി വരുമ്പോൾ അത് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതാണോ അതോ അഴുക്കാടിയതാണോ സ്തോത്രം ഹലലുവിയ ഞാൻ അവിടെ അവിടെ പറയുന്ന സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ മീൻ വി ബി എസ് എൻ്റെ അവസാന ദിവസം ഐ മീൻ കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഈ കൊടിയെല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജാഥ നടത്താറുണ്ട് സ്തോത്രം ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ട് ചെറിയ കമ്പൊക്കെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വി ബി എസിൻ്റെ പേരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക തീയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അതിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ ജാഥയായിട്ടൊക്കെ പോകും പോകുന്ന സമയത്തെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല സ്വല്പ നേരം കഴിയുമ്പോൾ പലരുടെയും വടിയുടെ അറ്റത്ത് കൊടി കാണത്തില്ല സ്തോത്രം ഹലലുയ ചിലരുടെ ഐ മീൻ കൊടിയുടെ അടയാളം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കീറിയിരിക്കുന്ന കാണാൻ കഴിയും ചിലതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെളിക്കകത്തിട്ട് ഉരുട്ടി പോകുന്ന വഴിക്ക് കൈ എന്ന് വീണതാ അതല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ അടിച്ചതാ കൊടി വെച്ച് അങ്ങോട്ടി കൊണ്ട് അടിക്കും അതിൻ്റെ മുഗൾ വശം കീറി പോവും അതല്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് കൈ എന്ന് വഴുതി വീണു അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ചവിട്ടി ചെളിക്കകത്ത് വീണു ഇതെല്ലാം കൂടെ പിന്നെയും എടുത്ത് വാരി കെട്ടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് വി ബി എസിൻ്റെ കളർ മാറി അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറി അപ്പം വേറെ എന്തൊക്കെയോ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം നമുക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് ഉയർത്തുവാൻ അവൻ സത്യനിമിത്തം ഉയ
അതിനു വേണ്ടി ആരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പക്ഷേ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ദൈവരാജ്യം വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് എന്റെ മേൽ ദൈവം ഭരണം നടത്തണം എന്നെ പൂർണ്ണമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്റെ രാജാവായി അവിടെ ഇരിക്കണം സ്തോത്രം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നം കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് ഇറങ്ങിപ്പോരുത് ഇത് നിർബന്ധമാണ് സ്തോത്രം എന്റെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോരുത് ഇത് വളരെയേറെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൽ പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം കർത്താവേ നിന്റെ രാജ്യം എന്റെ മേൽ ശക്തമായി വ്യാപരിക്കണമേ അപ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ച് ശക്തിയോടെ ദൈവരാജ്യം വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവരാജ്യം ആ രാജ്യത്തിനകത്തെന്നുണ്ട് ആമേൻ ഭക്ഷണവും പാനീയമല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മയുടെ സന്തോഷമാണ് ആമേൻ കർത്താവ് വീണ്ടും പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആമേൻ സ്തോത്രം രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നു എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു സത്യം ആമേൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉപവാസത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് അന്യായമായ പൈശാചിക പോരുകൾ വിട്ടുപോകുവാനിടയായി തീരണം അപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയും ദൈവരാജ്യം വന്നോ ദൈവരാജ്യം നാം സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥിക്കണം നാം ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥിക്കണം അത്യാവശ്യമാണ് ആമൻ എന്റെ മേൽ ആ ദൈവരാജ്യം വരണമേ കർത്താവെ നാലാമത്തെ എലമെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് കർത്തൃ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് എന്താണ് വായിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് എലമെന്റ് ആമൻ ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഗോഡ്സ് വിൽ ആൻഡ് പവർ എന്റെ കർത്താവിലുള്ള വലിയ വിശ്വാസം എന്താണ് ദൈ വിൽ ബി ഡൺ ഇൻ എർത്ത് ആ സിറ്റീസ് ഇൻ ഹെവൻ സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആ ഐ മീൻ ദൈവഹിതം നടക്കണം സ്വർഗത്തിൽ ദൈവഹിതമെ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ദൈവഹിതം മാത്രമല്ല ഒത്തിരി പൈശാചി ഹിതങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി മനുഷ്യന്റെ ഹിതങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ദൈവഹിതവും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഐ മീൻ നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ദൈവികമായ സ്വർഗീയമായ അംബാസിഡേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നാം അതിനു വേണ്ടിയാണ് പോരാടുന്നത് നാം പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവഹിതം മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാവൂ അല്ലാത്തത് ഒന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കരുത് എന്റെ സഭയിൽ നടക്കരുത് ഓ എന്റെ കൂട്ടായ്മ നടക്കരുത് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കരുത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു ആ മേ നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനിനകത്ത് ഒന്നാമത്തത് നിന്റെ നിന്റെ വിഷയം നിന്റെ ഹിതം നിന്റെ ഇഷ്ടം നിന്റെ രാജ്യം ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിന്റേത് 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 അങ്ങയുടേത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ഇനിയും രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ടത് സ്തോത്രം രണ്ടാമത്തേത് വേണ്ടത് എന്താണ് ആ മീൻ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ എലമെന്റ് ആണ് റിസീവ് ഗാഡ്സ് പ്രൊവിഡൻസ് ഗീവേഴ്സ് ദിസ് ഡേ അവർ ഡെയിലി ബ്രഡ് ഐ മീൻ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം നൽകണമേ ഇത് നോക്കുക വളരെ മനോഹരമായി ഇതിനെ മധ്യത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ഐ മീൻ ഇതിനെ മധ്യത്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐ മീൻ വയറ് സാധാരണ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മധ്യത്തില ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് തലയുടെ മുകളിലുമല്ല കാലിന്റെ അടിയിലുമല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഐ മീൻ ഇതിന് മധ്യത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട് സ്തോത്രം എപ്പോഴും ഐ മീൻ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ എന്തോ കഴിക്കും ഇനി എന്തായി തീരും എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്നാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ചവിട്ടി തേച്ച് നടക്കേണ്ട കാര്യവുമല്ല അതിനെ മധ്യത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും മധ്യത്തിൽ ഭൗതികമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ നാം കാണുന്നു ഐ മീൻ കർത്താവെ എനിക്ക് ഡെയിലി ബ്രെഡ് തരണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥിക്കാനാ പഠിപ്പിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളത്തേക്ക് ഈ ബ്രെഡ് വെക്കാനൊക്കത്തിൽ അത് പൂത്തു പോവും അതിന്റെ അർത്ഥം നാളത്തേക്ക് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എനിക്ക് നാളത്തേക്കൊന്നും അറിയണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ചില തീവ്രവാദ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നാളത്തേക്കൊന്നും വേണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങ് ജീവിക്കാൽ മതി കിട്ടുന്നതെല്ലാം അടിച്ചു തീർത്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മണി മാനേജ്മെന്റ് വേണ്ടെന്നല്ല കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചേ ജീവിതത്തിനകത്ത് ക്രമീകരണം വേണ്ടെന്നല്ല കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചേ നമ്മളതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണ് ഐ മീൻ ഇന്ന് എനിക്ക് ആഹാരം ആവശ്യമുണ്
ആമൻ സ്തോത്രം ഒരു എനിക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നാല് പേർക്ക് അഞ്ചു പേർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സ്തോത്രം ഒരു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മളോട് കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട നാം ഇടപെടുന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം ദൈവ പ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് എവിടെയെല്ലാം ചെന്നെത്തണോ അവിടെയെല്ലാം ചെല്ലേണ്ടതിന് സ്തോത്രം ദൈവം നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻസ് നൽകുന്ന ദൈവമാണ് ഇതാണ് എന്റെ അർത്ഥം പ്രൈസലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രൂഷയിൽ ആമൻ നമ്മുടെ ആമൻ ഇടപാടുകളിൽ മേഖലകളിൽ എവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യണമോ എവിടെയെല്ലാം പോകണമോ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ റിസോഴ്സുകളും കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തരുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആറാമത്തെ സിക്സ് എലമെന്റ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഗീവ് ഫോർ ഗീവ്നസ് ആമേൻ ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് സ്തോത്രം ഫോർ ഗീവ്നസ് നമുക്ക് എടുത്ത പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യും ആമേൻ തൊട്ടങ്ങ് വിടും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നാം അതത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഗീവ് ഫോർ ഗീവ്നസ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എന്താണ് ഫോർ ഗീവ്നസിനെ കുറിച്ച് ഐ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഐ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടകളും ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ചില വ്യക്തികളോട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഐ മീൻ ഡെബ്സ് ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഫുർഗീവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഹലലൂയ എങ്ങനെ ആണ് ദൈവം നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചത് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാം എങ്കിൽ തുടർന്നും ദൈവം നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കും ഇത് ഒരു മ്യൂച്വലായ ഒരു ബന്ധമാണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഒന്നാമതായി ദൈവം നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചു അവൻ നമ്മെ നേരത്തെ ക്ഷമിച്ചതാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ഒന്നല്ലാത്ത വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കും സ്തോത്രം ഇല്ലെങ്കിലോ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യരോ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കുകയില്ല സ്തോത്രം ഇത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഇനിയും ഏഴാമത്തെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സെവൻത്ത് എലമെന്ത് എലമെന്റ് എന്താ ചോദിച്ചാൽ അലോദ് റെസ്ക്യൂ സ്തോത്രം ആൻഡ് ലീഡ് എസ് നോട്ട് ഇൻ ടു ടെംടേഷൻ ഞങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യരുത് പരീക്ഷയിൽ കടത്തരുതേ ലീഡ് എസ് നോട്ട് ഇൻ ടു ടെംടേഷൻ കർത്താവ് ഇത് കേട്ട് പോയി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും കർത്താവ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രലോഭനത്തിനകത്തോട് കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടി റെഡിയായിട്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നത് ചിന്തിച്ചു പോകും എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല സ്തോത്രം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം നിത്യതയിലേക്ക് നടത്തുക നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കേണ്ടതിന് ചിലരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതൊരു ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലാണ് വിവേകത്തിലാണ് നാം ഊങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകേണ്ടതിനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ആമൻ ഫറവോന് ഹൃദയകാഠിന്യം കൊടുത്തു അവൻ ദൈവം കൊടുത്തതാ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാരണം അവൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്വന്തമായി കഠിനപ്പെടുത്തുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു അത് തന്നെ നല്ല കാര്യം നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹൃദയകാഠിന് തരാൻ പോവുക അവിടെയാണ് വിഷയം ഉണ്ടായത് സ്തോത്രം എന്താണോ നാം ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് നമുക്ക് ലഭിക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തിയാൽ നാം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മതി അതെനിക്ക് തന്നാൽ മതി അതാ എൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ടെംപ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് റെഡിയായിട്ടിരുന്നേച്ച് എല്ലാം സ്തോത്രം റെഡി ആയിട്ട് ടെംപ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെംപ്റ്റേഷന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് സൂക്ഷിച്ചോടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അർത്ഥമില്ല ആ ടെംപ്റ്റേഷനിലകത്തേക്ക് തന്നെ നയിക്കപ്പെടുവാനിടയാകും സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ബട്ട് ഡെലിവർ എസ് ഫ്രം ഈവിൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ ഇടച്ച വരുത്തുന്ന സാധാന്യമായ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും ചിന്തകളിൽ നിന്നും എന്നെ വിടിവിക്കണമേ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മേഷനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്തോത്രം ഐ മീൻ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണം അങ്ങയുടെ ശക്തി വരണം അങ്ങയുടെ ഗ്ലോറി അങ്ങയുടെ മഹത്വം വരണം അതെപ്പോഴും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നാം വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർ ഗീവ്നസിനെ കുറി
അതിനകത്തു നിന്നൊരു പാഠം പഠിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇനിയും ചെയ്യരുത് മറ്റാരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനിടയാരും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും അതല്ല എണി അഞ്ചാമതായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഞാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇതിനകത്ത് ക്ഷമിക്കാനില്ല ഞാൻ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടത്തിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു എന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ക്ഷമിക്കാനായി ദൈവസന്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് കഴിയത്തുള്ളൂ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള ആമേൻ പകകളായാലും ഫോർഗീവ്നസ് കിട്ടാത്ത വിഷയമായാലും കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിത്തരും ഇതെൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫോർഗീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അത് സാധിക്കും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് മടങ്ങി വന്ന് ആത്മീയമായി റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ജയകരമായ ഒരു ജീവിതം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഫോർഗീവ് ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഫോർഗീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറ്റൊരു ദിവസം അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായ ക്ലാസ് എടുത്തോളാം എങ്കിലും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഫോർഗീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ബ്രിഡ്ജ് മെറ്റഫർ പോലെയാണ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെയാണ് സ്തോത്രം ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് പോവുക ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് സ്തോത്രം അത് കുറച്ചുകൂടെ ആശ്വാസകരമായ സൗമ്യമായ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐ മീൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ദൈവ ദൈവകൃപയാൽ നമ്മെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ആ അതിന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം അത് അൺസെൽഫിഷ്നസ് ആണ് സ്തോത്രം എൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അൺകണ്ടീഷണൽ ലാവ് ഐ മീൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കാം എന്നുള്ള വിഷയം മാറിയിട്ട് ഞാൻ സ്നേഹം നൽകുവാൻ തയ്യാറാണ് ഐ മീൻ സ്തോത്രം ഐ മീൻ അങ്ങനെ ഫോർഗീവ്നസ്സിനകത്ത് ഒരു ഫോർഗറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് മറവിയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് രണ്ടും രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഫോർഗീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ നൽകുവാൻ കൃപയാൽ നൽകുവാൻ അവനോട് ചേർന്ന് നടക്കു നടക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് നാളുകളിൽ അതിൻ്റെ വിഷയവും അതിന് ബന്ധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നാം മറന്നു പോകത്തക്കോണം ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ എടുത്തു കളയും സ്തോത്രം ചെയ്യും ഞാൻ മുന്നോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫോർഗീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെതിരെ ഒരാൾ കാണിച്ച അന്യായത്തെ മുഴുവൻ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുകയല്ല സ്തോത്രം അവരുടെ ഈവിൾ ആക്ട്സ് ദുഷ്ടപ്രവർത്തികളെല്ലാം മറന്നു പോവുകയുമല്ല മറിച്ച് മാനപൂർവ്വം സ്തോത്രം നാം ദുഷ്ടന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഇനിയും ആ വിഷയത്തിനകത്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ബന്ധിക്കാൻ ശത്രുവിനെ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല അത് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതം ബന്ധിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കും സ്തോത്രം എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു വിഷയവുമില്ല ഞാൻ വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥ ഹാമേ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു എൻകൗണ്ടറാണ് നമ്മുടെ യാത്രയിൽ നാം നേരിടുന്ന ചില വിഷയങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമുണ്ടായി നമുക്കതിനകത്ത് ദേഷ്യം വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു ഹാമേൻ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്തോത്രം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു പാഠം പഠിച്ചു അത് കർത്താവിനോട് നാം പറഞ്ഞു കർത്താവേ അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു വിടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം എനിക്ക് സമാധാനമില്ല എനിക്കങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോർഗീവ്നെസ് തരണമേ ചെയ്യാൻ കർത്താവ് കൊടുക്കാൻ കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് നമുക്ക് ഫോർഗീവ്നെസ്സിന് കൃപ തരും അവരെ അഴിച്ചു വിടണം അങ്ങനെ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറേഷനിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും പവർ ഓഫ് ഫോർഗീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമാണ് കാരണം നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ് ഹലൽവിയ കാരണം എന്താണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മളും മറ്റുള്ളവരും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കും കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചെങ്കിൽ നമുക്കും ക്ഷമിക്കാം എന്താണ് ഫോർഗീവ്നെസ്സിനകത്ത് അത് വൈൻ എന്ന ഒരു വേദശാസ്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിക്ഷണറിക്ക് അകത്ത് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് ടു സെൻഡ് ഫോർത്ത് സെൻഡ് എവേ എ ഡിസ്മിസൽ റിലീസ് പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ കേട്ടഴിച്ചു വിടുന്നതാണ
അവനെ എനിക്ക് എതിരായിട്ട് അന്യായം ചെയ്തു രണ്ടാമത്തവൻ അവൻ എനിക്ക് എതിരായിട്ട് അന്യായം ചെയ്തു നോക്കുക മറ്റവൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ മുഴുവൻ മനസ്സിന്റെ മനസാക്ഷിയുടെ ജയിലഴിക്കകത്ത് ആക്കി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ആരോട് ക്ഷമിക്കുന്നു അവരോട് ഞാനും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന പദം വചനത്തിനകത്തുള്ളത് അർത്ഥവത്താകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ് അത് അവർക്കും നല്ലതാണ് ഒരു പക്ഷെ അവരറിയുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ എതിര് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടുന്ന സ്ത്രോത്ര കർത്താവ് വീടല്ലേ അടി കൊടുക്കണേ കർത്താവ് സമാധാനം കൊടുക്കല്ലേ സ്വസ്ഥത കൊടുക്കല്ലേ എങ്ങനെയാണേ ഇങ്ങനെയാണേ നമ്മുടെ സ്വസ്ഥതയും പോകുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വസ്ഥതയും നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർക്കും അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് വിഷയം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവര് മറന്നു പോയതായിരിക്കാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവസാനം നമ്മുടെ ഹൃദയം നീറി നീറി നിൽക്കുക കർത്താവ് പറയുന്നത് സ്ത്രോത്രം നീ ആരുടെ പാപങ്ങൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ പാപങ്ങൾ നിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ ആരുടെ എങ്ങനെയാണോ നീ കെട്ട അഴിക്കുന്നത് അത് സ്വർഗത്തിലും അഴിക്ക അഴിയപ്പെട്ടിരിക്കും സ്ത്രോത്രം ഇത് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമാണ് ക്ഷമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഹലലുയ എനിക്ക് ഐ മീൻ ടാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് വരുന്നത് പോലെ ഞാൻ അഴിച്ചു വിടാൻ തയ്യാറായാൽ എന്റെ വിഷയവും ദൈവം അഴിക്കും ഞാൻ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ എന്റെ വിഷയം ദൈവം ക്ഷമിക്കും ഹലലുയ ഞാൻ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് അഴിവുണ്ടാകും അവിടുന്ന് വിടുതലുണ്ടാകും റൈസലോൾ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ സ്ത്രോത്രം ഫോർ ഗിംനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇഗ്നോറിംഗ് ദ സിൻ പാപത്തെ അങ്ങ് മറന്നു കളയുകയല്ല അതങ്ങനെ ഗൗനിക്കാതെ വിടുന്നതല്ല മറിച്ച് പാപം പാപം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് പല പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും സ്ത്രോത്രം ഒരിക്കൽ ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സ് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോൾ ആരോ അടിച്ചോണ്ട് പോയി ഇദ്ദേഹം വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥി ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മളായിരുന്നെങ്കിലും എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചേനെയും എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ ആ ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കേൾക്കണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കർത്താവ് എന്റെ പേഴ്സ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്നുള്ളത് കർത്താവ് അറിയും അതിനായി സ്ത്രോത്രം അപ്പൊ ആൾക്കാർ കേട്ടോണ്ടിരുന്നവർ പറഞ്ഞു നല്ല സുഖമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പേഴ്സ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്നെ സ്ത്രോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കർത്താവ് ആ പേഴ്സേ കൊണ്ടുപോയുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി എന്റെ തല കണ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയനെ കർത്താവ് ആ മേന ആ കൊള്ളക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി കള്ളന്മാർ കയറിയതായ വണ്ടിയിൽ അവർ എന്റെ പേഴ്സിന് വേണ്ടി എന്റെ തലയെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയില്ലല്ലോ അതിനായി സ്ത്രോത്രം അത് സ്ത്രോത്രം പറയാനും സ്തുതിക്കാനും ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് രണ്ടാമതേ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കർത്താവ് വീണ്ടും സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു കാരണം സാധാരണ ഞാൻ അതിനകത്ത് പൈസ ഒത്തിരി വെക്കുന്നതാ അത് എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് അധികം പൈസ വെച്ചില്ല എന്റെ പല കാറുകളും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു അതൊന്നും പോയില്ല അതിനായി സ്ത്രോത്രം ഹാലലുയ ആമേൻ ഇങ്ങനെ സ്ത്രോത്രം പറഞ്ഞ കർത്താവിനെ ആമേൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ പല കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാരണം എന്താണ് ഫോർ ഗീവ്നെസ് കൊടുക്കുവാൻ നാം തയ്യാറായാൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതൊരു പാഠശാലയാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പോകെ പോകെ ആമേൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ അഭ്യസിപ്പിച്ചെടുക്കും ദൈവരാജ്യത്തിനകത്തെ അഭ്യസനത്തിനകത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഫോർ ഗീവ്നെസ് എന്നുള്ളത് ദൈവം തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിലേ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷെ അത് പാസ്സാകാതെ ആമീൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പാസ്സായി സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രോത്രം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അതിനെന്ന് പറയട്ടെ പവർ ഓഫ് ഫോർ ഗീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഭയങ്കര ദൈവശക്തിയാണ് സ്ത്രോത്രം കൊലോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കോരിന്തർ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഫോർ ഗീവ്നെസിനെ കുറിച്ച് അത് ഭയങ്കര ദൈവശക്തിയാണ് ദൈവശക്തിയോടു കൂടിയുള്ള കൃപാവരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു കൃപയാണ് കൃപാവരമാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ സ്നേഹം നമ്മുടെ മേൽ കടന്നു വരുവാൻ നമ്
ആമൻ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ആദ്യ ഭയങ്കരമായ ദൈവിക രോഗശാന്തി ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും സ്തോത്രം ഇനിയും ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഫാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് പ്രാർത്ഥന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് എന്താണ് ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് പതിനാറാമത് വാക്യം മുതൽ ആറിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ പഠി പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിനകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് സ്തോത്രം ഒന്നാമത് ഫാസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫാസ്റ്റിംഗ് സബ്ഡ്യൂസ് അവർ ഫ്ലഷ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും ബലവും ശക്തിയും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ നമ്മെ ശരീരത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ കഴിയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര ശക്തിയാ ഭയങ്കര പവറാ ശരീരം മുമ്പിൽ നിൽക്കുക ശരീരം മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഉപോസിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നു അത് വീക്കാകുന്നു പക്ഷേ ആകത്തിരിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് ദൈവമായുടെ ബന്ധത്തിൽ ബലപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തരും രണ്ടാമത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രിങ്സ് റവലേഷൻ അഷിയ പ്രവചനം അൻപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാമത് വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഐ മീൻ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് അന്യായ ബന്ധനങ്ങളെ തകർക്കുക മുഖത്തിൻ്റെ എല്ലാ അമിക്കരുകളെയും പൊട്ടിച്ചു കളക്ക ഒടിച്ചു കളക്ക ഇതല്ലയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഉപവാസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് വേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ബന്ധിച്ചതുണ്ട് നമ്മെ ബന്ധിച്ചതുണ്ട് സാത്താൻ ബന്ധിച്ചതുണ്ട് മനുഷ്യർ കെട്ടിയതുണ്ട് ഈ കെട്ടുകൾ മുഴുവൻ ദൈവിക ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് അഴിഞ്ഞു പോകും കരിഞ്ഞു പോകും യേശുവിന് നാമത്തിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഐ മീൻ ശിബിഷോന്റെ മേൽ അവനെ കെട്ടിയിരുന്നത് പുതിയ കയർ കൊണ്ടാണ് ഐ മീൻ പുതിയ കയർ കൊണ്ട് അവനെ കെട്ടിയത് എന്നാൽ അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡിൽ ഫെലിസ്റ്റർ അവർ നേരെ അട്ടഹസിച്ചപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആത്മശക്തി അവൻ്റെ മേൽ കടന്നു വന്നു ഹാൽ അലൂയ്യ അവനെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിരുന്നതിനെ കരിഞ്ഞു മാറി ഐ മീൻ അമേൻ കരിഞ്ഞു പോയ ചണ നൂല് പോലെ അതവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദ്രവിച്ച് താഴെ വീണു അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യനായി സ്തോത്രം കെട്ടഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല തീ വന്നാൽ മതി പലതിനും മറുപടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് മൂന്നാമതായി ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ലീഡ്സ് ടു ഡെലിവറൻസ് ഇവിടെ വീട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്തോത്രം ഹലലുയ അൻപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഐ മീൻ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കെട്ടഴിച്ചു വിടണം നമ്മുടെ ബന്ധനങ്ങളും നാം അഴിക്കണം നാം ദൈവത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ബന്ധത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കെട്ടുകളും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാ ദാസന്മാരെയും ദാസിമാരെയും സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കി വിടുക അന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സ്തോത്രം ഐ മീൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസന്ധിയിൽ മാറിയിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളായിരിക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്താണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം ഗിവിങ് അപ്പ് തിങ്സ് ഐ എൻജോയ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ മീൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിവെക്കുന്നതാണോ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലലുയ ഐ മീൻ പല ഹാബിറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ട് പല അഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഐ മീൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ഐ മീൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് പറയേണ്ട സമയത്ത് അതിനെ എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കുറെ നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ച് ഐ മീൻ ദൈവസന്ധി ഇരിപ്പാൻ കഴിയും അകത്ത് കയറി വാതിലടക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുകയാണ് വാതിലടക്കുക നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വാതിലടക്കുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക ഹൃദയത്തെ ലോകവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുവാനായിരിക്കുക ഐ മീൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫുഡ് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഐ മീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തന്നെ ഒരു സാക്രിഫൈസായി ഐ മീൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരു സാക്രിഫൈസായി സമർപ്പിക്കുക മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് യാഗം അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ പുതിയ നിയമം ചെയ്യും ആ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ
ഉറങ്ങി പോകുന്നു സ്തോത്രം ശരീരം കണ്ടമാനം ബലഹീനമായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ ശരീരം കണ്ടമാനം ബലഹീനമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ ചവിട്ടി തേക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഐ മീൻ സന്യാസ വിഷയങ്ങളല്ല ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വലിയൊരു പോരാട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരീരത്തിലെ ഇഷ്ടം ആത്മാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരീരത്തിലെ ഇഷ്ടം എന്ത് അത് തിന്നണം കുടിക്കണം ആനന്ദിക്കണം അങ്ങനെ പോകണം അത് കാണണം ഇത് കാണണം അങ്ങനെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് എനിക്ക് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കണം എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം എനിക്ക് കർത്താവിനോട് സന്ധിയിലായിരിക്കണം എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹലലി നമുക്കൊരു വിജയമായി തീരുവാൻ ഇടവരും പ്രൈസ് ലോഡ് എന്താണ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് നാമം കർത്താവ് നമ്മളുടെ ഇൻഡിമസി ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്തോത്രം ഒരു ക്ലോസർ കണക്ഷൻ ഒരു ഭയങ്കര കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നു ഹേമേൻ ഇത് ദൈവത്തിന് ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഹേമേൻ അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതിന് മറുപടി കിട്ടുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഹേമേൻ ഹേമേൻ സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഹേമേൻ ഇപ്രകാരമാണ് ഹേമേൻ ശലോമൻ പറയുന്നത് ഹേമേൻ മുപ്പിരിച്ചരുടെ വേഗത്തിൽ അറ്റുപോകയില്ല സ്തോത്രം മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഗിവിങ് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മൂന്ന് ഉപവസിക്കുക ഇതൊരു മൂന്ന് പിരിയുള്ള കണക്ഷൻ ഉള്ള മീൻ പിരിയുള്ള കയറ് പോലെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീകത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല തകർന്നു പോകത്തില്ല പ്രൈസ് ലോൺ ഹലലുവ്യ ഐ മീൻ സ്തോത്രം അങ്ങനൊരു ക്ലോസർ കണക്ഷന് വേണ്ടി കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിലെ ശബ്ദം കേൾക്കണം അതിനുവേണ്ടി നാം നിർബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഐ മീൻ യോഹനാൻ പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഞാൻ അവരെ അറിയുന്നു അവ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഞാൻ നിത്യജീവനെ നൽകുന്നു സ്തോത്രം അവർ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യനും അവരെ എന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വരികയുമില്ല യേശു വിനതാമത്തിൽ ആമിന് അനേക ഉപദേശങ്ങളും ദുരുപദേശങ്ങളും ഇന്ന് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹാലലുയ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ദൈവശബ്ദം കേട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്ക് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കണം ഉപവസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലുയ സ്തോത്രം 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 എപ്പോഴാണ് ഉപവസിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് നാം ഉപസിക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ ഉപസിക്കണം എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനം ഉപസിക്കണമെന്നാണോ ആദ്യം ഉപസിക്കണമെന്നാണോ എന്താ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഹാലലുയ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഉപസിക്കാനാണ് ചർച്ചയായിട്ട് ഉപസിക്കുന്നതും ഐ മീൻ രണ്ടും രണ്ട് കാര്യമായിരിക്കും ഐ മീൻ ചർച്ചയായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ക്രമീകരണത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തെ അനൗൺസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നാം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ സ്പിരിച്വലായി ഡ്രൈ ആയി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ മാറിയിരിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഐ മീൻ ബാറ്ററി എല്ലാം തീർന്ന് ഡ്രൈൻ ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ മീൻ വീണ്ടും അത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും ഐ മീൻ ആ ഡിവൈസ് ചിലപ്പം കേടായി പോകും എന്നതുപോലെ ഐ മീൻ ചാർജ് തീരാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ ദൈവസന്ധിയിലായിരിക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താൻ നമ്മുടെ ഇടപെടുകയാണ് സ്തോത്രം ഐ മീൻ മാത്രമല്ല ഒരു എൻകൗണ്ടറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്തോത്രം വരുന്ന ഭാസന്മാരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു നല്ലതായിരുന്നു കൊള്ളായിരുന്നു പ്രവചിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാർക്കിടാൻ വേണ്ടി അല്ല ഒരു എൻകൗണ്ടറിന് വേണ്ടി എന്നോട് ഒന്ന് ഇടപെടണം ഹേ കർത്താവേ പോരാ എനിക്കൊരു പ്രസംഗം കേട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്നോട് വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കാൻ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരണമേ ഇതിന് സമയം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹലലുയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ അനോയിന്റിങ്ങിനകത്ത് കുറവ് കാണുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ദിവസം തീരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ മീൻ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം എവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഞാൻ അവിടെ തൽക്കാലം നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ദിവസന്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഐ മീൻ സ്തോത്രം കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതായ വിഷയങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന
എനിക്ക് ഇന്ന വിഷയത്തിന്മേൽ എനിക്കൊന്ന് ഇടപെട്ടേ പറ്റും എന്നോട് സംസാരിച്ചേ പതിയാം ഇങ്ങനെ നിർബന്ധമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ശക്തമായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ റാംഷാലാദാരാബ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകാനല്ല കർത്താന്തമയെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിപ്പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടരുത് അവൻ പാടകിന്റെ ആമരത്തിരുന്ന് ഉറങ്ങുക കർത്താവിന് മനഃപൂർവ്വം ഉറക്കം വന്നത് കൊണ്ടല്ല അവൻ ഉറങ്ങി ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങി പോയത് കൊണ്ടുമല്ല അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്തായി നമുക്ക് നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടോ എന്ന് കർത്താവ് നോക്കുകയാണ് അല്ല ഈ തലമുറയിൽ യേശുവിനെ ഉണർത്താൻ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് യേശുവിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഉണർത്താൻ നമുക്ക് നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടോ എന്ന് അവൻ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്ന് നോക്കണ്ട മറ്റാരെയും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് എഴുന്നേക്കാൻ അവൻ തയ്യാറാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറാണ് ഹാലി ലൂയ്യ ഹാലി ലൂയ്യ എന്നോട് സംസാരിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്ന് ഊഹിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ഹാലി ലൂയ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ദൈവസം തിരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ അല്ല മൂന്ന് ദിവസം ദൈവസം തിരിപ്പാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറിയിരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു അവൻ്റെ ചേംബറിലേക്ക് സീക്രട്ട് ചേംബറിലേക്ക് നമ്മെ വിളിക്കുന്നു ഹാലി ലൂയ ഹാലി ലൂയ റീഖാനാ ബാബ പലപ്പോഴും രോഗം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അയ്യോ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആമേൻ പരാജയം വരുമ്പോഴാണ് അയ്യോ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജോലിയിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അയ്യോ ദൈവമേ കർത്താവ് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ശരിയാ എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്ത് എനിക്ക് നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓ ഷെൽക്കമനസ്യ എപ്പോഴോ എപ്പോഴോ ആത്മീയത ചോർന്നു പോയതാ എന്നിട്ട് സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകരുത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു അഭിഷേകമൊക്കെ പ്രാപിച്ചു കൈ അടിക്കുന്നുണ്ട് സഭ വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ മുറി അന്യഭാഷ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകരുത് ഹലലുയ അങ്ങനെ നമ്മെ തന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സമയമല്ലിത് ഹലലുയ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ചെയ്ത് പോകാനല്ല അത് ഇടിച്ച് മറിയാൻ പോവുക അതിന് മുമ്പ് പാറന്ന് കയറുവാൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് ചിലതിനെ കോട്ടകളെ കീഴക്കുവാൻ ആത്മബലം പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ എവിടുന്നാണ് തീയമ്പ് വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഐ മീൻ തീയമ്പുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു വിടുന്ന അവന്റെ കോട്ടകൾ മേൽ മിസൈൽ അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് തകർക്കുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉപവസിക്കണം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹാലലൂയ്യ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കണം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ നേർച്ച അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തു തീർക്കണം സ്തോത്രം ഹാലലൂയ്യ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന് നാമമുഖത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണം ഐ മീൻ ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് ഒരു നന്മയായി തീരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിനകത്തെല്ലാം വലിയ വിടുതലുകളുണ്ട് ഹാലി ലൂയ്യ സ്തോത്രം 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 ആമൻ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് ആമൻ സമയം കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് നാം നൽകുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയും ആമൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പോരാട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും പക്ഷെ അതിന് പിന്നിൽ ഭയങ്കര സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കും ക്ഷമിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ട വിഷയങ്ങളാണല്ലോ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിന് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കണേ അപ്പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ചില രോഗശാന്തികൾ നടക്കും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും സ്തോത്രം അനുഭവിച്ചറിയത്തക്കവണ്ണം വിടുതൽ നടക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അറിയാന്തലമാസിക്കാനായി എഴുന്നേറ്റാൽ അവനെ ഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചു കയറും അല്പസമയം കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചാട്ടെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കാട്ടെ അല്പസമയം ആത്മാവിലൊന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ റാം ധാല ബാബ റീബാല റംഷന ഹത്തുല സേയധനാദിയ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് കർത്താവിനൊന്ന് പാടി ആരാധിച്ചാട്ടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ റാം ഷേ രേഖ രേഖാമ സൈതേലി അംതലമാര ഹൽമനാദിയ രഹസ്യ ഓ ഹാലലൂയ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ആമേ നാമേ നാമേ ചങ്ങലെ കെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ആമേ നാമേ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്ത് വിടത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന ചില അന്യായ മേഖലകൾ യേശുവിന്റെ നാം
ഏകപത്തിന് കൃപയും ആശ്വസിപ്പിച്ച അവിടുന്ന വിശുദ്ധാത്മ കൂട്ടായ്മയും കാവലും നമ്മോടും നാം ഓർത്ത് പാർച്ച എല്ലാ വിഷയത്തോടും പ്രതികാരം നടക്കുന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയും കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവ ശബ്ദങ്ങളോട് കൂടിയും ഇപ്പോഴും ഏകം കടന്ന രണ്ടാം ദൈവം അടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആയിരിക്കും മാറാകട്ടെ അമ്മേ ആർക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ മഹത്വം കരേറ്റാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്തോത്രം കടന്നുവന്ന സഹകരിച്ച എല്ലാ പ്രതിയ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദീദാസന്മാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു